，家里没人吗？小旭，你回来了，真是太好了。谦哥，我一直都没好好谢谢你。嗨，别说这个，你好好的，我心里就踏实了。继续，回来了。你来了，可心。嗯，你慢慢聊，我回房间换件衣服。哎，你把你衣服弄脏了。你下厨了？嗯，我做了好多菜，特别好吃。我不是跟你说我有营养师资格证吗？走，去尝尝。你现在反而比我更像这个家厨，我倒想用客人。你想不想让我成为你家一员呢？我向你求婚也是可以的。强哥，嗯，我爸呢？啊，正在书房等你呢。嗯，你现在的字啊，真是写的越来越好了。嗯，跟这张比比怎么样？这张更好，是吧？还是你教育有方，小旭，你回来了。你终于知道回来了啊？这是我家，不回这儿回哪儿？你还在这儿呢，不是？既然来了，我就说一下。去美国这件事情，我做的有点不太妥当。小旭，其实，你爸爸都是为了你好。你们父子两个有什么话，好好的说，啊，那我先出去了。哎，嗯。爸，站在你的立场上想的话，肯定是为了我好，但是我觉得我也没做错什么。你觉得你没做错什么是吧？可是你做的这些事情让我这面子往哪放啊？你爸在外面也是个有头有脸的人啊，这么做的话，我很没面子啊。面子，面子，面子有那么重要吗？好了，既然来了，坐下说吧，啊。是这样，大了也不让你爸省心，我又不是故意。算了，这个回头再弄吧。嗯，既然你来了，咱们就不谈以前的事情，啊，咱们谈谈以后。今天这个陈天浩已经对外公开宣布了，说你是无限期的永久雪藏，你有什么打算吗？傻了，没想法了。你不知道他敢这么做是吗？没事儿，我跟我经纪人商量一下，就会有办法。又是那个经纪人，经纪人能不能不提他呀？你怎么那么讨厌人家呢？你老是带着你的偏见去看待一个人，这样不好吧？我不是讨厌他，这些事情他能替你做了吗？啊，你想解决这个事情，只有靠你爹，知道吗？抛开这一切都不谈，我也想明白了，我可以让你唱歌，没问题；我可以让这个陈天浩取消他的这个封杀令；我可以让他的这个，呃，星空娱乐继续捧你一个人。你不是不想让我唱歌吗？我是不想让你唱歌。但是陈天浩的这个做法，他没有经过我的允许，我也不知道，这是让我不高兴的。我自己的儿子，我可以教育，但是任何人如果动他一个手指头，我要让他付出代价。我还以为你跟陈天浩是知己呢，怎
，所以你现在有什么办法？儿子，咱俩商量一下好不好？你呢，继续唱你的歌，我不干涉你，啊，让陈天浩他们那个公司继续为你服务下去。但是，你答应我一个小小的要求。切，我就知道，肯定会要付出点什么代价。你说吧。我希望你能够尽快的跟可心完婚，最好明年就能生一个宝宝。不是，我就纳，为什么这种话从你嘴里面说出来就这么轻松简单呢？我喜欢杨真真，我对尹可心没有一点的感觉吧？你能？
，下次。没错，是这张房卡。你什么人？为什么在此？徐少爷，郑总让我们转告您，这间房子租期已经到期了，他也并不打算帮您续约，请您另外找个地方落脚。他真是雷厉风行，说到做到。还请您不要为难我们。这事儿跟你们没关系，我是不是进去拿几件衣服也就行？这个完全可以，您请。少爷，郑主席还说了，您的衣物和个人物品想拿多少就拿多少，就算有些是用他的钱买，他也不会跟您计较太多。说这话恶心我呢，给您说笑了。那你怎么不笑？你老看，不让拿，可以的，您尽管拿，能拿多少拿多少